of this country's new journey, new story. And also because it was not so long ago that I stood where you stand today. At the outset, I would like to congratulate the successful graduates who will be celebrating this most important rite of passage. I also want to take a moment to ask you all to pause and to think, not just about your future goals, but also what choices you make along the journey. The one thing I want to share with you is as your guiding compass from one who Who's had, to, who's had to make uh, big choices and take on big responsibilities from a young age, is that never, never forget your core values and principles. There will be times when the path seems dim and many forks in the road will, be, will beckon. That'll be the time to define who you are. Every crisis, every challenge will be an opportunity to steer course that aligns with the map of personal morality that you set for yourself and everything else will fall into place surely, slowly but surely. Do not forget, dear students, that we are the heirs of a rich and diverse civilization. We are the heirs of the ancient Indus Valley civilization. We are the heirs of Babul Islam, the gateway of Islam to Asia. We are the heirs of Muhammad Ali Jinnah, the founding father of our nation who has a unique privilege to be amongst the very few who not only charted a course of their own history, but charted out the contours of this great country for us today. And as we stand here today, great changes including climate stress, are challenging our nations, our communities, our planet. Apart from a sense of responsibility to history, because in all ages of transition, such values matter, equally important will be building an unwavering culture of service to the nation, to a broader community, and rising above the lure of ego. If you are able to keep working on those very basic guiding principles, your character will start assuming a luster of its own, where teamwork and integrity will follow naturally as the north star of your career and professional journey. At this point, I would also like to congratulate the Fayaz Medical College for the very real progress that it has made in the past seven years in terms of making a mark as a medical institution with high standing at the national and international level. These, the achievements speak for the dedication and untiring efforts and excellence of the FMC faculty, staff, support of the leadership of FMC and Air University. The contributions of Pakistan Air Force to the provision of quality healthcare services, not only to PAF personnel, but also to the public at large, are quite well known. Moreover, the nation is highly indebted to the role and services of all branches of the armed forces in terms of provision of medical relief during national disasters. Their participation in international disaster relief operations is well acknowledged internationally and is, valuable, is a valuable means of public diplomacy for Pakistan. I am confident that this tradition of service to the nation, of humanity at large, will be further, will further strengthened in times to come. Congratulations for this. Dear graduates, ladies and gentlemen, the international landscape continues to undergo profound changes, underpinned by evolving power dynamics, increasingly complex interplay between traditional and non-traditional foreign policy actors and interests. The conduct of diplomacy is increasingly being shaped by rapid interdependence, advancement in technology, unparalleled speed of information flow, and new medi mediums of human connectivity. Technological advancements are defining new frontiers for human interaction, including in the medical field. Since, since I've had the opportunity to serve as your foreign minister, we have worked 
day and night towards the betterment of our relations with all international partners. Our foreign policy has been guided by national interests, pragmatism, and constructive engagement, amicably managing divergences and maximizing com commonality of interest. Our focus is to emphasize on the areas in which we agree, rather than to obsess about the areas where we disagree. And it is a matter of great satisfaction that despite enormous challenges faced by Pakistan at the domestic, economic, and international fronts, we've been able to advance foreign policy interests of Pakistan. The recent achievements on the diplomatic front, front include Pakistan's eg uh, exit from the FATF Grey List, our key role in creating the loss and damage fund at COP27 for countries impacted by climate change related calamities, global recognition of Pakistan's leadership at G77 in China, as well as our stewardship of the OIC as chair of the Council of Foreign Ministers. The success of this policy is evident in the International Conference on Climate Resilient Pakistan held in Geneva, where the international community wholeheartedly came forward to partner with Pakistan through pledges beyond our expectations. And more than the pledges alone, it was a demonstration of Pakistan's resilience on the international stage. It was a response to all the naysayers who time and time again insist that Pakistan is isolated. When we gathered at the International Convention for Climate Resilient Pakistan, the entire international community stole, stood shoulder to shoulder from, with Pakistan. From the United Nations Secretary General, from China to the United States, States from the Middle East to the ASEAN region, all corners of the world stand, stood shoulder to shoulder with Pakistan at our most testing, most difficult time. And not only is this a great source of strength for the people of Pakistan, not only is this a great source of motivation for the people of Pakistan, ye bhi un ko, jo Pakistan ko dhamki dene ke koshish karte hain, जो पाकिस्तान को धमकी देने की कोशिश करते हैं जो पाकिस्तान के बारे में कहते हैं कि हम आइसोलेटेड हैं उनके लिए एक मुंह तोड़ जवाब था एंड आई लुक फॉरवर्ड टू पार्टनरिंग विद द इंटरनेशनल कम्युनिटी टू वर्किंग टू बिल्ड अ क्लाइमेट रेजिलिएंट पाकिस्तान द रीसेंट एससीओ फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग इन गोवा इंडिया is a testimony of Pakistan's strong resolve to proactively pursue Pakistan's foreign policy interests in traditional areas like national security, galvanizing international support on the issue of Jammu and Kashmir, and forge new partnerships for development. At the same time, we are mindful of the fact that Pakistan's diplomatic significance and political influence at the international level is a function of its economic relevance and integration in the, in integration in the global investment, trade, services, technology, and supply chain ecosystem. The winners of the 21st century will be those countries which are able to transform themselves into knowledge-based economies, positioning themselves as leaders in innovation, provide providers of high-end services and technology. The COVID pandemic manifested the fact that, this era, that in this era, the power and prestige of states will be increasingly determined by the level of their capacity to grow in terms of knowledge, technology, and ability to manage non-traditional threats to societies. We witness how countries with strong public health care systems, expertise in disease surveillance and control, diagnostic treatment and vaccine manufacturing know-how were able to fare much better, not only in terms of managing the COVID pandemic in a better way, but also in terms of establishing their international prestige, economic relevance, and political influence. Having said that, Mirakalmi, 
جو پاکستان کا ایکسپیرینس ہے اگر وہ ہمارا ہمسایہ ملک بھارت سے کمپیر کیا جائے تو بے شک ہمارے پاس کم وسائل تھے بے شک ہمارے پاس وہ انفراسٹرکچر نہیں تھا مگر جس طریقے سے پاکستان کی فرنٹ لائن واریئرس کی وجہ سے ہمارا نرسز ہمارا ڈاکٹرز ہمارا پیرامیڈکس کی محنت کی وجہ سے پاکستان نے جس طریقے سے کووڈ کا مقابلہ کیا اور بھارت نے جس طریقے سے کووڈ کا مقابلہ کیا وہ بھی دنیا کے سامنے ہیں دا پینڈیمک آلسو ڈیمونسٹریٹڈ دا انٹر کنیکٹڈنیس آف دا ورلڈ وی لیو ان دا پوٹینشیل آف انٹرنیشنل کولابوریشن واز ڈیمونسٹریٹڈ ڈیورنگ دا کووڈ پینڈیمک resulting in the development of vaccines in record time. It also highlighted the imperative of collective action in the face of global threats, compelling states to cooperate for the prevention, control, and treatment of infection. I therefore encourage our medical professions, our medical training institutions, and seats of learning to keep upgrading their skills and cutting-edge tools and technology to meet the latest international standards and practices in the medical field. In parallel, the clinic, clinical faculty also needs to be abreast of the latest practices and innovations in the, in the field, such as the role of allied sciences in patient's care, computer sciences, robotics, and artificial intelligence. The Ministry of Foreign Affairs stands ready to play its due role for facilitating international partnerships, healthcare cooperations, and networking in this regard. Through a well-functioning healthcare system built on trained and motivated healthcare providers, a well-maintained infrastructure, efficient use of technologies, and strong health plans, Pakistan can position itself as a hub for medical treatment and services in the region. This is one of the sure recipes for Pakistan to leapfrog stages of development and join the ranks of other knowledge-based economies which are reaping the benefit of their highly trained and qualified manpower. Export, export of high-end surgical and medical equipment and products and other avenues for Pakistan to qualify into the league of high technology exporters. To this end, industry and academia linkages need to be strengthened proactively. It is heartening to note that among the successful technology startups in Pakistan, several, several are working in the field of healthcare. I want to take advantage of this opportunity اس لیے مجھے یہ موقع زیادہ تر نہیں ملتا ہے جہاں میں میڈیکل اسٹوڈنٹ سے ڈاکٹرس سے اور ہیلتھ کیئر پروفیشنل سے مخاطب ہوں اس لیے جب سے میں سیاست میں آیا ہوں اور پاکستان میں میں سیاست کر رہا ہوں میرا ایک ایریا آف انٹرسٹ آپ کا میڈیکل پروفیشن رہا ہے اور میں ہمارا جب سے جب سے پاکستان واپس آئے میرے کوشش یہ رہا ہے جہاں ہمیں موقع ملا ہے صوبہ سندھ میں کہ ایک فلاسفی کی بنیاد پہ ہم تھوڑا سا صحت کے نظام میں بہتری لے کر آئے اور دو سوچتے اس میں ایک کہ میں نہیں چاہتا ہوں میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ در اٹ از جسٹ کہ ایز اے ریزلٹ آف ہاؤ ویلتھی یو آر یو شوڈ دیٹ شوڈ ناٹ بی اے بیریئر ٹو ایکسیس ٹو ہیلتھ کیئر مجھے یہ بہت برا لگتا ہے مجھے کہ میرا خیال میں یہ 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 ہمارا نظریہ ہمارا سوچ کے خلاف ہے اور اس لیے ہمارا پورا کوشش رہا ہے کہ ایک حکومت کی طرف سے اور پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کو بھی استعمال کر کے کہ ہم مفت علاج خاص طور پہ جو عام آدمی ہیں ان کو پہنچائے ان کے گھر تک پہنچائے ان کے علاقوں تک پہنچائے اور یہ علاج یہ فیسلٹیز عالمی سطح کا اسٹینڈرڈس کا جو ہے ان کا مقابلہ کر سکے نا شاید شاید آپ کو ایسا لگے کہ پاکستان کا کوئی صوبائی حکومت کے پاس اتنا وہ ہے کہ یہ یہ کام مکمل کر سکے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کچھ ایگزامپلس بھی دینا چاہتا ہوں جہاں بہت سے مسائل ہیں میں ایسے تو پرٹین نہیں کر سکتا ہوں کہ ہم نے شہد اور دودھ کے نہرے بہہ رہے ہیں لیکن میں اتنا تو کہہ سکتا ہوں کہ ہمارا کم مسائل اگین اگین کم وسائل سے زیادہ محنت سے اور ہمارا محنت کم ہمارا ہیلتھ پروفیشنلس کا ہمارا بیوروکریسی کا ہمارا اسٹوڈنٹس کا محنت کی وجہ سے ہمارا ڈاکٹرس کی محنت کی وجہ سے 
ہم نے ایسے ادارے کھڑے کیے ہیں ویئر آئی ایم ناٹ شائی ٹو سے اینڈ آئی انوائٹ آل دا گریجویٹنگ اسٹوڈنٹس ہیئر ٹو ڈے کہ میں آپ کے لیے ٹور کا بندوبست کرتا ہوں کہ آپ آئے تاکہ ہم آپ کو سندھ کے وہ ہاسپٹلس دکھا سکتے ہیں جس سے میں آپ سے دعویٰ کرتا ہوں آپ سے دعویٰ کرتا ہوں کہ آپ آئیں گے اور آپ خود دیکھیں گے کہ یہ ہاسپٹلس جس کا میں ابھی ذکر کرنے والا ہوں وہ انٹرنیشنل سطح کا پوری دنیا کا کسی امریکہ کا آپ اٹھا کے یو کے کا آپ اٹھا کے ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور یہ ہم اپنے وسائل سے پاکستان کے وسائل سے یہ ادارے کھڑے ہوئے ہیں آئی وانٹ ٹو آسک یو کہ کیا آپ ہیز اینی بڈی ہرڈ آف گمبٹ کسی نے سنا ہے کہ گمبٹ کیا ادھر آگے دو تین لوگ ہیں باقیوں کو سمجھانے کے لیے گمبٹ ایک تحصیل ہے گمبٹ تحصیل جو خیر پور ضلع سندھ میں ہے ناردرن سندھ میں ہے ہمارا سب سے بڑا ڈسٹرکٹ ہے بہت پاسماندہ علاقہ ہے اور مجھے ہم سب کو یہ بات بہت تنگ کرتا تھا کہ اگر آپ کو پاکستان میں لیور کا علاج کروانا ہے آپ کو لیور ٹرانسپلانٹ کرنا تھا تو مجھے بہت برا لگتا تھا کہ یہ بہت مہنگا علاج ہے اور کروانے کے لیے ہمارے اپنے لوگ باہر جانا پڑتا تھا یہ دوسرے ملک جانا پڑتے تھے اور اب میں فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ گمبٹ کا گمبٹ کی تحصیل خیر پور میں آپ کو حکومت کے ہاسپٹل میں فری مفت لیور ٹرانسپلانٹ کا علاج ملتا ہے اور وہ اور وہ ہم نے کر کے دکھایا ہے اب گمبٹ گمبٹ کے عوام اس کا فائدہ لیتے خیر پور کے عوام اس کا فائدہ لیتے لیکن سارے صوبے سے بھی سارے صوبے سے پاکستان بھر کے عوام خیر پور آ کے گمبٹ سے یہاں اپنا لیور کے علاج کڈنی کا علاج بھی مفت کرواتے ہیں اس سے بھر کر افغانستان سے دوسروں ممالک سے بھی لوگ یہاں ان کا علاج مفت علاج کرواتے ہیں لیور کا ہمارا ڈاکٹر پھتی صاحب ہے جو وہاں کام کرتا ہے محنت کرتا ہے اس ادارہ بنانے میں اور جہاں ہم لیور کا علاج بھی کرواتے ہیں کڈنی کا علاج بھی کرواتے ہیں لنگ ٹرانسپلانٹ دا فرسٹ پبلک میں ابھی ہو کر آیا ہوں اس کا انوگریشن کرنا دا فرسٹ پبلک انسٹیٹیوشن دٹ از فری لنگ ٹرانسپلانٹ جو ڈاکٹرز اس کمرے میں ہیں ان کو معلوم ہوگا آپ کو معلوم ہوگا کہ کتنا مشکل ہے بون میرو ٹرانسپلانٹ کروانے کے لیے آپ جانتے ہوں گے کہ کتنا سینسٹیو یہ 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 پروسیس ہے ہم گمبٹ کے تحصیل خیر پور میں بون میرو ٹرانسپلانٹس کرتے ہیں اور سو فیصد مفت کرواتے ہیں اور یہ اوبیسلی ہم نے کراچی کا بھی جنا ہاسپٹل میں اور ڈاو یونیورسٹی میں بھی لیور کا اور اس قسم کا علاج بھی شروع کیا ہے بٹ از اے ٹیسٹ بٹ ٹو واٹ یو کین اچیو ود دا پیپل آف پاکستان کین اچیو ود دا رائٹ مین ان دا رائٹ جاب اینڈ اے لٹل بٹ آف سپورٹ فرام دا گورنمنٹ بٹ اٹ ڈزنٹ اسٹاپ دا آپ نے نیشنل انسٹیٹیوٹ فار کارڈیو ویسکولر ڈیزیزز کا سنا ہوگا نہیں تو کراچی میں نیشنل انسٹیٹیوٹ فار کارڈیو ویسکولر ڈیزیزز موجود ہیں 2015 میں یہ ادارہ پہلے وفاق سنبھالا جاتا تھا پھر صبح حکومت کو دیا گیا اور اس وقت وہ چندہ پہ چلتا تھا اور ایک بڑا اینڈ چارج بھی کرتا تھا علاج کروانے کے لیے دے یوز ٹو چارج یو اینڈ اوور دا کورس آف اے شارٹ اسپین آف ٹائم اب وہ ادارہ دل کے علاج کے لیے ہارٹ ٹرانسپلانٹ ایوری ہارٹ ٹرانسپلانٹ کیا ہارٹ اٹیک جو بھی آپ کے دل کے وٹ ایور یو وڈ نیڈ ایز فار ایز کارڈیو ویسکولر ڈیزیزز وہ علاج بھی کرواتے ہیں مفت بھی کرواتے ہیں اور وہ کراچی کا ایک ہاسپٹل اب دنیا کا سب سے بڑا ادارہ ہے ہارٹ پروسیجرز کے لیے اور ساتھ ساتھ مفت علاج بھی ہیں مگر آئی نو بیکاز مائی فادر ہیڈ اے ہارٹ اٹیک ان ٹو تھاؤزینڈ فائیو اینڈ سکس تو مجھے پتا چلا کہ اگر آپ کو نائنٹی منٹس میں آپ کو دل کا وہ علاج نہیں ملتا ہارٹ اٹیک کا تو آپ کو یو ہیو اے ہائی چانس آف فیٹیلٹی 
تو ہم نے نہ صرف کراچی میں دنیا کا ناپ آ کے چیک کرے سب سے بڑا این آئی سی وی ڈی کارڈیو ویسکلر انسٹیٹیوٹ کھڑا کیا ہے جو مفت علاج کرواتے ہیں پھر سندھ کا ڈسٹرک میں ہم نے سیٹلائٹ ہسپیٹل کھولا ہے وہاں بھی وہ دل کا مفت علاج کرواتے ہیں اور اس طریقے سے یہ فسیلٹی یہ سہولت جو انٹرنیشنل سٹینڈرز کا ہے ہم نے عام آدمی کے گھر تک پہنچایا ہے وہاں بھی ہمارا کہانی نہیں رکھتا سوری ایس آئی یو ٹی ایس آئی یو ٹی کا ڈاکٹر ادیب رزوی کا آپ نے سنا ہوگا اب پاکستان میں کا ایسا احساسا ہے نا اگین ڈاکٹر ادیب رزوی صاحب اپنا کام تو کر رہا تھا محنت تو کر رہا تھا مگر اپنا چیریٹی کے ساتھ صرف ایک لمیٹڈ آؤٹ ریچ تھا ان اداروں کے ساتھ جب سندھ حکومت نے ڈاکٹر ادیب رزوی کے ساتھ پارٹنر کیا وسائل فرہام کیا تو یہ ادارہ کو ہم نہ صرف کراچی میں مضبوط کر سکے مگر اگین ایس آئی یو ٹی کا فیسلٹی کتنی کا علاج ہر ڈسٹرکٹ میں پہنچا سکے آپ سب کو معلوم ہے کہ ایمرجنسی سروسز جو ہے ایمرجنسی جو ای آر روم ہے وہ سب سے زیادہ سٹریس پوائنٹ ہوتا ہے ہر ہاسپٹل میں اور اس کی وجہ سے ہمارا فیسلٹیز کی اوور برڈن کی وجہ سے سٹاف کم ہونے کی وجہ سے وسائل کم ہونے کی وجہ سے ہمارا اوور آل ایمرجنسی روم کا پرفارمنس بہت متاثر ہو رہا تھا کرنے کے لیے ہم نے پرائیورٹائز کیا کہ جو بچوں کا جو انفنٹس کا جو چلڈرن کا ایمرجنسی کیا ہے پہلے ہم اس کو درست کریں گے اور پھر جو پھر جو ای آر کا کمرہ ہے سب کے لیے اس کو بھی ہم اپنا ٹراما سینٹر کے ساتھ ملا کے اس کو امپروو کریں گے تو چائل لائف فاؤنڈیشن کے ساتھ مل کے ہم نے سندھ کے ہر ڈسٹرکٹ میں مفت ایمرجنسی سروسز بچوں کے لیے چائل لائف فاؤنڈیشن کے ساتھ کا بندوبست کیا ہے اور وہ بھی میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ آئے آپ دیکھے آپ خود کمپیر کریں ایک طرف این ایچ ایس جس کو میں نے خود ایکسپیرینس کیا ہے کہ سروس ہے اور دوسرا یہ چائلڈ لائف فاؤنڈیشن کا سندھ حکومت کے ساتھ فیسلٹی ہے مقابلہ کیا جا سکتا ہے نہ صرف سٹینڈرز میں نہ صرف فیسلٹیز میں مگر ہم ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور جب ہم نے کووڈ کا پینڈیمک کا مقابلہ کیا تو ہمیں پتہ چلا کہ پورا پاکستان میں حکومت کی طرف سے کوئی انفیکشس ڈیزیز ہاسپٹل نہیں ہے تو ہم نے یہ چند جو دو تین سال گزرے ہیں اس میں پہلی دفعہ پاکستان کا انفیکشس ڈیزیز ہاسپٹل کھول دیے ہیں وہ بھی کراچی میں کام کر رہا ہے چل رہا ہے ساتھ ساتھ آپ کو یہ پتہ ہوگا اس لیے باقیوں سے جب میں بات کرتا ہوں ان کو تو دے ڈونٹ انڈرسٹینڈ وائی ایم ٹاکنگ ابا سائبر نائف ٹیکنالوجی کا آپ نے سنا ہوگا یہاں کے جو ایکسپرٹس ہیں یہاں کے ڈاکٹرس ہیں ان کو معلوم ہوگا کہ سائبر نائف ٹیکنالوجی کیا ہے اس یہ ایک سپیسیفک علاج خاص طور پہ کینسر کا ہوتا ہے دے ایک روبوٹ کے تھرو وہ وہ کرواتے ہیں اب اگر بہت ہی مہنگا ترین علاج ہے اور ہر ایک پروسیجر کے لیے باہر جانا پڑتا تھا نوے ہزار ڈالر سم ٹائمز مور دین ہنڈریڈ تھاؤزینڈ ڈالر پر پروسیجر پیشنٹس ایڈس فاؤنڈیشن ایک چیریٹی آرگنائزیشن ہے ان کے ساتھ مل کے ہم نے پاکستان کا سب سے پہلا سائبر نائف فیسلٹی کراچی کا جنا ہاسپٹل میں کھولے اور یہ دنیا ایک تو پاکستان کا تو سب سے پہلا سائبر نائف تھا مگر دنیا بھر میں واحد سائبر نائف فیسلٹی ہے جو مفت ہے اور یہ کہیں اور کہیں اور نہیں ملتا ابھی ماشاء اللہ ہمارے دو ہیں آخر پوائنٹ آپ کو میں اتنا انتظار نہیں کرواؤں گا جو 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 مینٹل النیسز ہے جو اسپیشل نیڈس کی مسئلے ہیں ان کو ایڈریس کرنے کے لیے کراچی میں تھٹا میں اپنے آٹیزم سینٹرز اور اسپیشل نیڈس کی فیسلٹیز بنائے ہیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے وسائل کم ہیں محدود ریسورسز ہیں مگر اگر زیادہ محنت کیا جائے ہم پاکستان میں بھی ایسے کام کر سکتے ہیں جو کوئی اور ملک نہیں کر رہے ہیں اور اس کے لیے مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے آپ کی ساتھ کی ضرورت ہے خاص طور پہ ان بچے جو آج گریجویٹ کر رہے ہیں اور آگے آپ اپنے زندگی کے فیصلے لے رہے ہیں کریئر کریئر کا فیصلہ لے رہے ہیں اینڈ آئی ایم شیور کہ آپ کے 
बीस बीस मेडल्स पहन के तो ग्रेजुएट कर रहे हैं यूल हैव द वर्ल्ड इज योर ऑइस्टर और uh, आपके सामने बहुत ऑप्शन होंगे पर हमें भी मौका दें द पब्लिक सेक्टर नीड्स यू पाकिस्तान ऑल्सो नीड्स यू तो आप अगर uh, हमारे फैसिलिटीज में खास तौर पर जिन फैसिलिटीज का मैंने जिक्र किया है थोड़े दूर दराज इलाके में जरूर है मगर जो आपको एक तो दिली खुशी मिलेगा जिस तरीके से आप आम आदमी को गरीबों को का इलाज करवा रहे हैं या आगे जाके आपके सीवीज में भी बहुत अच्छा लगेगा और हमें हमें ये, ये इस मसलक में आपका मदद की जरूरत है ये तो कन्विंस पीपल टू गो आउट एंड वर्क इन सम ऑफ दीज टॉप इंस्टीट्यूट बट इन इन रूरल एरियाज इन इन फार फ्लंग एरियाज वो हमारे लिए एक एक मिसाइल है तो इस मौका का फायदा उठाते हुए मैंने चाहा कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करूं आपके डॉक्टर्स से आपके टीचर्स से और खासतौर पर स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूं कि हमें आप मौका दे दैट वी कैन वर्क विद यू आई एम श्योर यू बी अप्लाइंग टू अ लॉट ऑफ हॉस्पिटल पर आप हमें हमारे हॉस्पिटल में अप्लाई करना भी जरा सोच फाइनली डियर ग्रेजुएट द ग्रेजुएशन सेरेमनी मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ योर प्रोफेशनल करियर आई एम कॉन्फिडेंट दैट यू विल परफॉर्म टू द बेस्ट ऑफ योर कैपेसिटीज एंड सर्व दिस ग्रेट कंट्री विद दट मोस्ट केयर when you excel in your careers remember to give back to this land this pakistan which nurtured you like your mother did in your early years i once again congratulate all proud parents who must have put in their best efforts to support you to groom their children to become professional healthcare providers i wish you all a very happy bright and memorable days in your careers may almighty allah bless you in all your future endeavors thank you aap sab ka bahut bahut shukriya pakistan zindabad wazir khaarja bilawal इस्लामाबाद में फजाइया मेडिकल कॉलेज का दूसरा कॉन्वोकेशन वजी खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी खिताब कर रहे थे मुख्तलिफ अमूर पर उन्होंने गुफ्तू की तलबा से और यह भी कहा कि सिंध के शहर खैरपुर में बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया जाता है वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने गुफ्तू करते हुए भी कहा कि पूरे सिंध अफगानिस्तान से भी लोग खैरपुर के गंभीर अस्पताल से गुर्दे का मुफ्त इलाज कराते हैं हमेशा कोशिश रही है कि मेडिकल के शोबे में बेहतरी लाई जाए वजीर खारजा ने फजाइया मेडिकल कॉलेज के कॉन्वोकेशन से खिताब करते हुए यह भी कहा कि हमेशा से यह कोशिश रही है कि मेडिकल के शोबे में बेहतरी लाई जाए पाकिस्तान ने कोविड नाइन्टीन का मुकाबला बेहतर तरीके से किया है 